Hiện nay học sinh đã chính thức nghỉ hè. Trái ngược với niềm vui của con trẻ khi được nghỉ hè, các bậc phụ huynh lại lo lắng về việc tìm nơi gửi con để an tâm đi làm. Và đặc biệt với những bậc phụ huynh là công nhân lao động, điều kiện về nơi ở, thời gian làm việc, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, thì nỗi lo ấy càng tăng lên gấp nhiều lần. Do đó đối với họ, việc gửi con ở đâu để an toàn, thuận tiện và bản thân được yên tâm làm việc là nỗi lo hàng đầu mỗi khi mùa hè đến. Mùa hè đến, nhiều công nhân lao động có con trong nội tuổi đi học đều rất lo lắng về chuyện gửi con. Một số người may mắn có ông bà trong giúp hoặc chọn những lớp cho con học thêm trong hè, vừa bổ sung kiến thức vừa có nơi để gửi con. Tuy nhiên không phải ai cũng được vậy. Nhiều công nhân lao động chấp nhận lựa chọn giải pháp đầy mạo hiểm là để con ở nhà chơi một mình. Chẳng hạn như hai em bé này, bố mẹ đều là công nhân đi làm từ sáng đến chiều. Dù rất lo lắng nhưng vì hoàn cảnh khó khăn không cách nào khác, phụ huynh đành để các em phải tự ở nhà trong nhau nghỉ học gần 2 tuần rồi nó chỉ là tôi để các bé ở nhà cũng rất là lo no lắng vì ở nhà bây giờ ở đây thì cũng không có bà con gì hết chỉ có nhờ các bác cô chú xung quanh hàng xóm trong ngó dùm hai cháu tôi đi làm tôi cũng rất là lo no lắng vì sợ các cháu ở nhà không có chuyện gì xảy ra đó nhưng mà bây giờ vì hoàn cảnh lên là cũng chưa sắp xếp được cho các cháu đi học tương tự nhiều năm nay vì hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Hoàng Diễm Quỳnh học lớp 7 sống cùng ba trên đất lắc cứ đến mùa hè là lại được ba mẹ cho xuống đồng nai chơi với em gái của mình đang học lớp 2 mẹ đi làm công ty cả ngày Quỳnh ở nhà trọ dạy em học bài ăn uống thi thoảng các em lại chơi với nhau trong hành lang khu nhà trọ chật hẹp dạ có nghỉ hè từ tháng 6 là dạ, đúng là tháng 6 Ở hè thì ba có đưa con về đây để chơi với em ở nhà con với em học bài rồi nấu ăn, ăn rồi chơi với mấy em trong xóm để đợi mẹ buổi chiều về. Giờ về trước một tí thì mình à, cũng như là nhắc nhở tụi nó, mình cũng quan tâm đến chúng nó một xíu chứ ba mẹ nó về trẻ rồi chúng nó nhiều khi nó ra đường cũng không không an toàn, xe cổ rồi ở trong nhà đi dẫn đồ rồi tụi nó nghịch ngợm rồi mình cũng sợ cho nên mình cứ lao lao qua nhắc tụi nó thôi, nhắc chừng thôi, cũng à, coi dùm giúp dùm cho ba mẹ nó. Rõ ràng vấn đề gửi con trong dịp hè luôn là nỗi lo lắng của công nhân lao động mỗi khi mùa hè đến. Thêm vào đó là phần lớn con công nhân lao động ít khi được phu giải trí do bố mẹ phải làm ca kiếp, tăng ca, ít có điều kiện và thời gian đưa con đi chơi. Do đó, ngoài việc quan tâm, chăm lo cho công nhân lao động thì tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động trong mỗi doanh nghiệp cần có những hoạt động thiết thực ý nghĩa dành cho con em công nhân lao động trong dịp hè.